안녕하세요 여러분 제리입니다 요즘에는 코로나 때문에 밖에 나가서 문화생활 하기에도 참 힘든데요 저는 뭐 미술이나 예술에 대해서는 문외한이긴 하지만 그래도 미술관이나 박물관 가는 걸 되게 좋아하거든요 그래서 제가 오늘은 LG 시그니처 아트 갤러리에서 후원하는 김환기 특별전을 관람하려고 합니다 어딜 가서 보냐고요? 김환기 특별전은 오프라인이 아닌 디지털 전시관에서 관람할 수 있다고 해요 그래서 이렇게 컴퓨터로 볼 수도 있고 모바일로도 볼수 있다고 하는데 저는 집에 있는 이 커다란 LG 모니터로 관람을 해보려고 합니다. 근데 저도 이렇게 집에서 전시를 관람하는 거는 진짜 처음이거든요. 그래서 이걸 어떻게 구현을 했을지 되게 궁금하더라고요. 그리고 김환기 화백은 정말 너무 유명한 분이시잖아요. 저는 우리나라에서 가장 비싼 작품의 주인공이라는 거그 정도 알고 아내분이랑 파리로 가서 활동하셨던 거 그런 간단한 것들 알고 있는데 근데 제가 강원도 뮤지엄 산이라는 곳에서 김한기 화백의 작품을 보고 사진도 찍고 한 적도 있었거든요. 그래서 저도 김한기 화백에 대해서 어느 정도 관심을 가지고 있었는데 이렇게 특별전을 보는 건 처음이라서 어떤 작품들이 있는지 그리고 또 어떤 것들을 제가 알수 있는지 굉장히 기대가 됩니다. 따뜻한 차를 한잔 마시면서 관람을 해보도록 하겠습니다. 모니터가 이게 엄청 큰 거거든요? 근데 이게 꽉 차게 이렇게 나오는 거 자체가 신기하네요, 일단. 자, 김한기 특별전 입장하기. 어디서 무엇이 돼요? 다시 만나려. 일관 입장하기. 오! 와, 빨려 들어가는 것 같아. 와, 이렇게 들어왔어요. 음악까지. 대박. 김한기 특별전. VR로 돼 있어가지고 이렇게 360도를 다볼수 있어요. 내가 직접 보는 것처럼. 이렇게 작품을 봅니다. 와, 이게 뭐죠? 이렇게 많은 전에서 음. 클릭하면 그림을 정확히 감상할 수 있고요. 마우스 휠로 확대도 할수 있고. 한번 설명을 들어볼까요? 1970년 제1회 한국미술대상전 대상을 수상한 이 작품은 절친 김광석 시인의 시 저녁의 마지막 구절을 주제로 한 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 연작 중 하나입니다. 음. 구성적 표현이 완전히 사라진 화면은 얇은 면청 위에 수많은 점들이 색의 농담과 리듬의 강약을 자유롭게 강조하며 무한히 확장되는 예술적 차이 공간을 구현하고 있습니다. 새로운 색과 톤의 점선면들이 중첩되고 흩어지며 어우러져 고국의 자연과 사랑하는 이들을 향한 그리움을 담은 김한기의 이 전망적한 추상 작품은 추상 미술의 거대한 흐름을 본격화시켰으며 이후 미술 분야를 넘어 수많은 예술가들에게 창작의 영감을 전하는 뮤즈와도 같은 상징이 된 작품입니다. 이게 이제 김환기 차백의 대표적인 느낌이잖아요. 이런 게 뭔가 잘 몰랐는데 와 이렇게 도슨트를 들으니까 어 이런 거구나 싶고 신기하네요. 또 이동을 해보죠. 전면 점화 시리즈라고 하는구나. 음. 김환기는 작고할 때까지 작가 고유의 푸른색을 담은 수백 점의 전면 단색 점화 작품을 제작했습니다. 당시 현대 예술의 수도이자 문화의 영광로로서 새로운 예술을 쏟아내던 뉴욕에서 김환기는 다양한 조형 실험을 통해 점, 선, 면으로 구성된 점화의 세계를 완성합니다. 고유의 푸른 빛은 우리나라 산천을 떠올리는 전통의 미관과 동양 철학을 현대 추상 회화에 담고자 했던 작가의 예술 세계를 상징합니다. 음. 와 이건 뭐야? 이 그림 되게 멋있다. 압도되는 느낌이 있는데 너무 멋있네. 뭔가 감동이 있는 것 같아요. 김환기와 음악과의 관계는 그의 예술 표현의 중요 모티브로 작품 속에서 선명하게 드러납니다. 특히 에어앤 사운드 시리즈는 소리 에너지가 음. 파동을 만들어내며 때로는 상상 속의 이미지로 변화합니다. 이처럼 시각을 통해 소리의 울림을 전달하는 김환기에 대한 다양한 예술 장르를 흡수하고 타의 장르적인 실험을 계속하며 자신만의 공감각적인 예술 세계를 완성하였습니다. 이것도 이렇게 확대해보면 다 이렇게 점이랑 선으로 이루어진 거예요. 오, 이 그림이 아주 마음에 드네요. 뭔가 뭐를 감동이 느껴진다 할까? 
김완기는 완전 추상작품인 전면 점화를 제작하며 음. 자기적으로 계산된 구성이나 구도에 연연하지 않았습니다. 생동감 있고 맑은 색정의 표현을 위해 고운 코진을 바탕면으로 그 위에 아도를 덧칠한 다음 물개 뿐 유화 물감으로 농담을 조절하며 끊임없이 점과 선을 이어나갔습니다. 때론 한 작품에 수개월이 걸린 음. 일이었지만 이러한 예술을 담한 직면과 구도적 정신성의 과정을 통해 최고의 정점에 도달할 수 있었습니다. 이 도슨트가 이렇게 영상 도슨트도 있고 오디오 도슨트도 있고 이렇게 후어 도슨트까지 준비가 되어 있어서 청각장애인분들도 이 전시를 관람할 수가 있다고 합니다. 와 이것도 와... 와 이거를 다 이렇게 그렸구나. 여긴 바뀐가 봐요. 와. 우와 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 오 진짜 전 시간에 온것 같아요 음 이렇게 푸른 빛은 김환기가 자신의 정신 세계를 표현함에 있어 일관되게 사용한 예술 음. 표현의 주요 요소입니다 이 작품에서 울트라 마린의 푸른색은 명상적인 분위기와 순수 최상이 가지고 있는 깊고 신비로운 분위기를 더해주고 있습니다. 우리 한국의 하늘은 지독히 푸릅니다. 라고 김환기가 말했던 것처럼 푸른빛은 외국에서도 김환기가 음. 우리나라 고유의 산천을 떠올리며 자연과 내밀한 교감을 이뤄나간 정서의 표현이자 전통의 미량과 민족의 노래라고 할수 있습니다. 오 뭔가 오, 감동이 오 눈물이 날려고 하는데 해외에서도 우리나라를 그리워하는 그 향수를 가지고 우리나라의 하늘을 떠올리면서 이런 푸른색을 썼다는 거잖아요. 그런 생각을 하니까 굉장히 뭔가 감동이 있네요. 무슨 생각을 하고 어떤 걸 떠올리면서 이렇게 하나씩 다 점을 찍고 그림을 그려나갔을지. 와 이것도 진짜 멋있다. 어디서 무엇이 되어 다시 만나냐. 연자를 기점으로 김한기의 점화는 색과 선에 따라 자유롭게 변화하기 시작합니다. 특히 이 작품의 경우 전복이 사선으로 배열되어 있어 속도감과 함께 밤하늘의 유성우처럼 우리에게 별들이 쏟아져 내린 듯한 시각적 감동을 선사합니다. 음. 아 근데 이렇게 디지털로 보니까 되게 좋은 게 진짜 미술관에 가면 뭔가 한 작품 앞에 계속 그걸 보고 있기가 조금 그렇더라고요. 사람도 되게 많고 움직여야 되니까 근데 혼자 이렇게 집에서 보니까 천천히 작품을 보고 도슨트도 천천히 듣고 할수 있어서 좋은 것 같아요. 이것도 너무 멋있다. 김환기는 붓과 물감 그리고 바탕이들 콤버스가 들리는 면천 등 후여 작품의 기본적인 구조들의 특징을 적극 이용해 가장 다채롭고 드라마틱한 세계 경주를 이끌어내는 화가입니다. 이 작품은 김환기가 1970년 전면 추상 작품으로 처음 선보인 어디서 무엇이 되어 다시 만나자 연작 이후 작품 화면에서의 조형적 기법의 맥을 같이 하면서도 다색점의 사용이라는 새로운 특징을 보여줍니다. 수많은 색을 사용하면서도 화면의 아우라를 흐트리지 않고 맑고 리드미컬한 색점들의 자유로우면서도 최선을 집중시키는 오마진은 김환기의 폭넓은 예술적 영역이 그대로 투영된 바라고 할수 있습니다. 이 그림도 되게 멋있네요. 와 이것도 멋있다. 김환기 전면 점화의 특징 중 하나가 물감의 밀도와 필력에 의한 번짐 효과라는 독창적인 조형 기법의 전제라고 볼수 있고 어... 이 노란색의 점으로 이루어진 화면은 보다 특별한 개성을 보여주는 매우 중요한 작품입니다. 현대코의 이름의 이 작품은 다른 전면 점화들에 비해서 번짐의 정도가 엄격히 절제되어 있는 대신에 황색 톤 내에서의 채조와 미묘한 색톤의 변주를 통해 황금빛 노을의 황홀경을 마주한 것과도 같은 부드러우면서도 깊게 시선을 압도하는 에너지가 충만한 회화 공간을 음. 선사합니다. 저는 예술을 잘 모르지만 이런 기법으로 뭔가 에너지를 주고 이런 게 되게 신기한 것 같아요. 와 이것도 진짜 멋있다. 김한기는 1971년과 72년을 중심으로 동심원 구성의 전면점화 작품들을 선보입니다. 그 중에서도 이 작품은 단색의 절제된 색톤에 물감의 농담에 의한 색점의 강약과 동심원 구성의 디자인은 공간이 역동적으로 확장되면서도 김환기 특유의 섬세한 교감적 울림이 더해지면서 서정성이 단연 돋보이는 작품입니다. 
첫 만남은 강렬히 타오르는 붉은 태양과 같은 에너지의 흡입력으로 시선을 압도하지만 이내 따뜻하고 부드러우며 한없이 너른 어머니의 품처럼 무한히 확장되고 포용하는 공간으로 환기시키는 감동을 지닌 작품입니다. <웃음> 여기 앉아서 좀 쉬었다 갈까요? <웃음> 여기는 어디죠? 방인데요 방 뉴욕인 것 같아요 배경이 아뜰리에 인 뉴욕 이게 뭐지? 어디서 촛불 소리가 나는데? 안녕하세요 응? 야옹이가 어디 있는 거야? 뉴욕에 있던 김환규와 백의 아뜰리에라고 합니다 <웃음> 자, 이제 다음 74년 예술가 같이 생기셨어요. <웃음> 아내분 김한기 화백 이전에 시인 이상과 결혼을 하셨고 이상 시인이 돌아가시고 김한기 화백이랑 재혼을 하신 거예요. 이분도 되게 대단하신 분이더라고요. 뉴욕, 파리 도쿄에서의 창작활동은 김한기 예술세계의 정점입니다. 우리는 타임머신을 타고 시간을 거꾸로 오르며 자파의 삶 속으로 미끄러져 들어갑니다. 이제 파리에서 활동하셨던 홍대 미술대학 교수도 하셨었구나. 도쿄에서도 계셨나 보네요. 19세. 어, 일본에서 사셨구나. 오, 다큐멘터리도 있네요. 와 이런 그림도 있었구나 이런 것도 너무 좋은데? 1933년 일본 예술대학에 진학 졸업 즈음에 종달새 노래할 때라는 작품을 출품합니다 이후 대학을 졸업한 김환규는 4년 만에 고향 안주하도로 돌아옵니다 론도는 그렇게 탄생됐습니다 음. 추상 작품인 론도는 훗날 대한민국 근대 문화재로 등록된 만큼 한국 근현대 미술사에서 중요한 와, 작품 중 진짜. 하나죠 이런 그림도 있구나 1944년 김환기는 시인 정지용의 사회로 김향안과 결혼을 와, 합니다. 정지용 시인의 사회. 일찍이 파리 유학 시절 김환기는 이렇게 적었습니다. 김환기는 명상하듯 점 하나 하나를 찍어가. 음. 한개 아카이브 어 이렇게 책도 있구나 음. 자, 이거는 <웃음> 와 진짜 전시관처럼 기념품도 있네요 와 음. 마지막 전시 공간입니다 이 공간에 이 그림 하나 있어 어 이게 유니버스 같은데요 와이 작품은 김한기 작품 중 유일하게 도폭으로 이루어진 하나의 작품입니다. 작품이 완성되었을 당시 양과 열안은 단층으로 들리기도 했던 것처럼 김한기는 미술을 통해 동양의 양과 음으로서 인류의 양성자 전체를 우주의 근원에 대해서도 이야기하기도 했습니다. 음향이라는 만물 생성 원리가 순환하는 우주 속에서 
공안부는 창작으로서 사유하고 기도하며 자연과 합일되어 살아가려는 동양인의 정서를 함축적으로 드러나는 예술 철학을 바탕으로 한국적 추상 미술이라는 새로운 유의학을 탄생시켰습니다. 음. 아니 이 공간이 진짜 미술관처럼 엄청 이렇게 큰 공간에 딱이 그림만 있는 이 압도되는 느낌이 와 진짜 미술관처럼 잘 해놓으신 것 같아요. 그렇죠 여러분? 와 관람 종료? LG 시그니처 아트 갤러리는 온택트 트렌드에 맞춰 기획된 세상에 없던 아트 플랫폼인데요. 기획 전 시간에는 국내 작가들의 예술 작품을 소개하는 특별 전시가 주기적으로 진행될 예정이라고 하네요. 그첫 번째 전시로 이렇게 김환기합에게 특별 전이 열리고 있습니다. 생각보다 정말 좋았어요. 집에서 이렇게 귀한 작품들을 볼수 있다는 것이 정말 감사하고 생각보다 더 실감나고 진짜 미술관에 와 있는 듯한 기분이 들더라고요. 개인적으로도 관심을 가지고 있던 김환기 협약에 대해서 좀더 많이 알수 있는 시간이어서 굉장히 좋았고요. 어, 여러분들도 한번 관심 있으시면 꼭 직접 보시면 좋을 것 같아요. 그림들도 너무 자세히 볼수 있게 되어 있고 다큐멘터리도 볼수 있어서 저는 개인적으로 정말 좋은 시간이었어요. 그림을 제가 실제로 봤다 했잖아요. 그때는 잘 몰랐어요. 이게 뭔지, 김환기 하백이 어떤 분인지 모르고 그냥 봤는데 이제는 알고서 볼수 있으니까 한층 더 깊게 그림을 이해할 수 있게 돼서 정말 좋은 것 같습니다. 음, 정말 추천해요. 네, 이게 LG 시그니처 아트 갤러리에서 후원하는 전시였잖아요. 솔직히 LG 시그니처 관의 시리즈들은 모두의 로망 아닐까요? LG 시그니처 관도 구경을 한번 해보려고요. 와 이건 또 뭔지 시그니처 관 입장하기 한번 고화질로 볼게요. 그다음에 자동 관람 모드. 우와 뭐야 이거. 안녕하세요. 건축가 유현준입니다. 이곳은 LG 시그니처의 본질에 대한 탐구와 우와. 저의 공간에 대한 철학이 만나 완성된 LG 시그니처 아트 갤러리입니다. 건축과 가전의 본질이 만나 예술이 되는 그 여정 속으로 여러분을 초대합니다. 이거 뭐야? 영화 같아! 우와 대박! 냉장고존? 밤하늘의 별빛은 수백만 년 동안 그 빛의 순수함을 지켜왔습니다. 암흑 속에서 반짝이는 저 수많은 존재들을 바라보며 자연에 대한 경외를 느끼죠. 그 정신은 LG 시그니처 냉장고와 맞닿아 있습니다. 우와. LG 시그니처 냉장고의 샤이니 유니버스의 광채를 닮은 별빛은 어느 위치, 어느 시간에서도 빛나는 큐브로 변화합니다. 우주의 저 빛나는 광채와 시간의 파장을 움직임으로 표현하면서 말이죠. 다음은 세탁기 존입니다. 순백의 스퀘어, 그리고 호수 위에 뜬 달을 그대로 담아낸 듯한 완벽한 서클. 이 미니멀한 LG 시그니처 세탁기의 존재는 무한한 가능성을 내재하고 있습니다. 달을 형상화한 원형의 아쿠아리움 속에서 순수한 물과 굴절된 빛이 만들어내는 조화로 물 밑에 잠들어 있던 존재들이 깨어납니다. 물로 생명을 부여받은 패브릭이 원연의 모습과 색을 반하며 하나씩 변합니다. 우아한 패브릭의 향연은 LG 시그니처 세탁기에 섬세하면서도 강한 움직임을 닮아 있습니다. 다음 TV 존으로 이동하는 중입니다. 선사합니다. 이윽고 어둠은 밤하늘에 들이오는 우주의 아름다움으로 화답합니다. 롤로블 TV인 LG 시그니처 올레드 R이 올라오며 숨겨왔던 빛의 캔버스를 펼칩니다. 빛의 캔버스에 푸른 바다의 주인이 물감을 흩뿌려 작품을 완성합니다. 와. 
이것이 LG 시그니처 에어컨의 정신일 것입니다. 시그니처 서클이 열림과 동시에 하늘이 열립니다. 그리고 바람이 공간을 채웁니다. 바람결을 따라 일어나는 벽면의 타일은 이 공간에 유일하게 남은 존재가 바람뿐임을 확인해 줍니다. 예술과 만나는 초프리미엄 공간 LG 시그니처 아트 갤러리 LG 시그니처 가전이 이렇게 예술 작품처럼 전시되어 있는 게 정말 멋있네요 우와 진짜 멋있어요 아 여기 우리가 시그니처관이 지금 본 곳이고 김한기 특별전을 본 곳이 기획전시관 음 이렇게 되는 거네요 와우 제품 보러 가기 눌러볼까? 아 진짜 저는 사실 LG 시그니처 제품들 중에 제일 가지고 싶은 게 하나 있어요. 바로 팁인데요. 와 진짜 LG 기술력이 미쳤더라고요 여러분. 아시죠 이거? 어떻게 화면을 이렇게 돌돌돌 말 수가 있죠? 너무 신기한 것 같아요. 네 이거 동영상을 본 적이 있는데 동영상 보시면 와 진짜 너무 좋아요. 어떻게 TV가 저렇게 나오냐고. 아, 이 아저씨 집도 너무 부러워. 저이 영상을 봤었거든요. 와, 뭐야, 집이. 와, 미쳤다. 이렇게 음악 틀어놓고. 네, 여러분, 오늘 이렇게 LG 시그니처 아트 갤러리에서 후원하는 김환기 특별전도 보고, LG 시그니처관 구경도 해봤는데요. 오늘 영상 재밌게 보셨으면 좋아요, 구독하기 잊지 마시고요. 저는 또 다음 영상으로 돌아올게요. 안녕!